வணக்கம் மாணவர்களே இந்த வீடியோவில் பதினொன்றாம் வகுப்பு கணிதம் அத்தியாயம் பதினொன்று தொகை நுண் கணிதம் இதில் எடுத்துக்காட்டு பதினொன்றில் முப்பத்தி ஏழு பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க மதிப்பிடுக இங்க ஒரு மூன்று கணக்குகள் இருக்கு இதனுடைய தொகையீட்டு மதிப்புகளை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் முதல் பாருங்க எடுத்தளிக்கலாம் ஐன்னு எடுத்துக்கலாமா ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் இன் அடுக்கு எக்ஸ் ஒன்னு பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் இப்போ பாருங்க இந்த இன் அடுக்கு எக்ஸ் அதுக்கடுத்து பெருக்கில் ஒரு இது இருக்கு இந்த ஒன்னு பை எக்ஸை நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எடுத்துக்கலாமா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு பை எக்ஸ் இதை நம்ம வகையிட்டோம்னா அப்போ வகையிட்டோம்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இதை வகையிட்டா என்ன வரும்னா மைனஸ் ஒன்னு பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் என்ன வகையிட்டு காமிக்கட்டுமா பாருங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது ஒன்னு பை எக்ஸ் மேலே கொண்டு வாங்க எக்ஸின் அடுக்கு மைனஸ் ஒன்று அப்போ வகையிட போகிறோம் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன செய்யணும் அடுக்க முன்னால் கொண்டு வரணும் அப்போ அடுக்கு மைனஸ் ஒன்று முன்னால் வந்துருச்சு எக்ஸின் அடுக்கு அடுக்கு என்ன இருந்தாலும் சரி அதுலேருந்து என்ன செய்யணும் ஒன்னாக மைனஸ் பண்ணணும் அப்போது அந்த மைனஸ் ஒன்று பேர் இருக்கும்போது என்ன ஆயிரும் மைனஸ் ஒன்று எக்ஸ் பேர் என்ன எக்ஸ் தான் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டுன்னு வந்துருமா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று பை பகுதி கொண்டு வரும் என்ன ஆயிரும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துருமா அதான் அங்கே இருக்குது பாருங்கள் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன்று பை எக்ஸ்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன மைனஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஃபார்ம்லாக இருக்குது நம்ம பயன்படுத்த போகிற ஃபார்ம்லாக பாருங்கள் இன்டகரேஷன் இன் அடுக்கு எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அதாவது பாருங்கள் இன் அடுக்கு எக்ஸ் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இந்த வடிவத்தில் இருந்துச்சு நம்ம என்ன செய்யலாம் இந்த மாதிரி நம்ம மாற்றி எழுதலாம் தேர் ஃபோர் இன்டகரேஷன் இன் அடுக்கு எக்ஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று பை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு எக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு ஒன்று பை எக்ஸ் ப்ளஸ் சி நீங்கள் இதை எப்படியே விட்டுட்டாலும் சரி அப்படிலாம் ஒன்றையும் இன் அடுக்கு எக்ஸையும் பாருங்கள் இன் அடுக்கு எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இப்படி நீங்கள் மாற்றி எழுதிக்கிட்டாலும் சரிதான் அதுக்கடுத்தது ரெண்டாவது பாருங்கள் ரெண்டாவது ஐன்னு எடுத்துக்கலாமா ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் இன் அடுக்கு எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து என்ன சைன் எக்ஸா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் அப்போது எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் என்ன எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் எக்ஸ் சைன் எக்ஸை நம்ம வகையிட்டோம்னா காஸ் எக்ஸ் அப்போ இது வந்து எந்த ஃபார்மில் வடிவம் தேர் ஃபோர் இன்டகரேஷன் இன் அடுக்கு எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இந்த வடிவத்தில் இருக்கா இந்த ஃபார்ம் தான் நம்ம பயன்படுத்துவோம் பாருங்கள் இன் அடுக்கு எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ்னா எப்படி எழுதலாம் இன் அடுக்கு எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் இன்னு எழுதலாம் தேர் ஃபோர் இன்டகரேஷன் கணக்கு எழுதிக்கலாம் இன் அடுக்கு எக்ஸ் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் காஸ் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு எக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸோட மதிப்பு என்ன சைன் எக்ஸ் அப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு பதிலாக சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி அப்படியே வந்துடும் இதுதான் நமக்கு தேவையான ரெண்டாவது கணக்கோட ஆன்சர் அதுக்கு அடுத்தது மூன்றாவது பாருங்கள் மூன்றாவது என்ன இருக்குன்னா ஐயின் எடுத்துக்கலாமா ஐ ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் இன் அடுக்கு எக்ஸ் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் பை ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் இதை நம்ம கொஞ்சம் மாற்றி எழுதணும் எப்படி மாற்றி எழுதலாம் பாருங்கள் இன்டகரேஷன் இன் அடுக்கு எக்ஸ் அப்படியே வந்துடட்டும் இந்த அடுக்கு இருக்கு இல்லையா அடுக்கு நம்ம தனித்தனியாக பிரித்து எழுத போகிறோம் எப்படி எழுதலாம் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் அடுக்கு ரெண்டு பை ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதோட அடுக்கு ரெண்டு இன்டு டிஎக்ஸ்னு நம்ம பிரித்து எழுதலாம் ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் இன் அடுக்கு எக்ஸ் அப்படியே இருக்கட்டும் இந்த இடத்துல ஏ மைனஸ் பி தான் ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் நம்ம பயன்படுத்த போகிறோம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஏபி மைனஸ் ரெண்டு ஏபி இந்த இது வந்து ரெண்டு சரியா ரெண்டு ஏபி ஏக்கு பதிலாக ஒன்று ஒன்று ஸ்கொயர்
b க்கு பதிலாக x அப்போ ஒன்னே எக்ஸ் பேருக்குனா எக்ஸ் அப்போ அந்த இடத்துல எக்ஸ் மட்டும் வரும் பை ஒன்னு ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் இன்னு அடுக்கு எக்ஸ் இப்போ பாருங்கள் இதை கொஞ்சம் நம்ம பிரித்து எழுத போகிறோம் எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா இதை வந்து முதல் உறுப்பாக எடுத்துக்கிறோம் முதல் உறுப்பு பை பகுதி மைனஸ் ரெண்டாவது உறுப்பு பை பகுதி பிரித்து எழுதலாமா அப்போ பாருங்கள் என்ன இருக்குது ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் பை ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் இருங்க நான் பேப்பர் எடுத்துக்கிறேன் அடுத்த ஸ்டெப் பாருங்க ஈக்குவல் டு இன்டகரேஷன் இன் அடுக்கு எக்ஸ் இங்கே பாருங்கள் ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கே ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இங்கே அடுக்கு ஒன்று இருக்குது இங்கே அடுக்கு ரெண்டு இருக்குது அப்போ இது முழுசாக கட் ஆகிட்டு இங்கே என்ன இருக்கும் இந்த அடுக்கு ரெண்டுலேருந்து ஒன்று குறைஞ்சி ஒன்று மட்டும் வரும் அப்போ அந்த இடத்துல என்ன இருக்கும் ஒன்று பை ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் இது எந்த மாற்றமும் இல்லை ரெண்டு எக்ஸ் பை ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் சரியா இப்போ பாருங்கள் இது வந்து நமக்கு கரெக்டான வடிவத்துக்கு வந்துருச்சு என்னென்னா தேர் ஃபோர் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் விச் இம்ப்ளைஸ் அப்போ இதை நம்ம வகையிட்டோம்னா எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் என்னவனா இது தான் வரும் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் பை ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் வேணா நீங்கள் வகையிட்டு கூட பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இதை வகையிட்டால் நமக்கு இந்த இது தான் வரும் அப்போது இது வந்து என்ன வடிவத்தில் இருக்கு பாருங்கள் தேர் ஃபோர் ஃபார்மில் என்ன இன்டகரேஷன் இன் அடுக்கு எக்ஸ் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் எஃப் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு டிஎக்ஸ் ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி இதுதான் ஃபார்முலா இப்போ பாருங்கள் கணக்கு எடுத்து எழுதிக்கலாமா தேர் ஃபோர் கணக்கில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்டகரேஷன் இன் அடுக்கு எக்ஸ் ஒன்று மைனஸ் எக்ஸ் பை ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு டிஎக்ஸ் இதை தான் நம்ம இந்த மாதிரி பிரித்து எழுதியிருக்கோம் அப்போ அவங்க கொடுத்துருந்த கணக்கே நம்ம இடது பக்கத்து எழுதிக்கலாம் ஈக்குவல் டு இன் அடுக்கு எக்ஸ் அப்படியே வந்துடும் இன்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது ஒன்று பை ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி நீங்கள் இதை எப்படி விட்டுட்டாலும் சரி இல்லை இந்த மாதிரி மாற்றி எழுதலாம் சரி எப்படி மாற்றி எழுதலாம் இன் அடுக்கு எக்ஸையும் ஒன்னையும் பெருக்குனா இன் அடுக்கு எக்ஸ் பை ஒன்று ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சி இதுதான் நமக்கு தேவையான ஆன்சர் அவ்வளோதான் இந்த கணக்கும் முடிந்தது நன்றி